。啊，哎呀，他说店里有事儿，行吧，那你先去店里，我送他过去啊。心的，我昨天晚上就把店里的事情都托付给赵师傅了。那个，心雨呢？这死丫头出现没有？呃，她，她昨天晚上没回家住。你给她打电话，让她今天必须出现，不然我不认她这个女儿。我给她打了一早上了，她一直关机，我就给她发了个短信。哎呀，我怎么会生到这么个死丫头？出了这么大的事儿，还不报警，逞英雄？去抓什么骗子？真是气死我了，气死我了！妈，您别着急，我会一直给他打电话盯着的。只要他开机，我马上劝他回来。妈，别着急了，休息会儿，吃点药啊。是啊，走了，走了，走了。走了蕾蕾，啊，妈的存折上还有点钱，你去取出来，给他们发工资啊。好，我这就去办。二姐，妈，大姐，这。心雨，这个臭丫头，杨心雨，你给我起来！二姐，快醒醒啊！杨心雨，快点起来！啊，妈呀，妈，起来！妈，没下雨啊？下什么雨？你脑子进水了！我们找你半天，你在这儿睡大觉呢，你啊！你给我起来！我今天非好好教训你。妈妈，现在知道对不起了。整天浑浑噩噩，做白日梦，生意这么难做，挣的钱都让你骗走了。你对得起谁呀、啊？啊，你对得起谁呀、啊？你别这么生气、啊。你跟我好好说，到底怎么被骗的？妈，老板娘，老板娘，不好了，马经理来了，他说要我把我们设备收走。他在哪儿啊？到门口吧。去，妈，妈，马经理，再宽限我们几天好不好？老板娘啊，真不是我不愿意帮你，当初也是看在去世的杨老板的面子上面，这套机器才那么便宜的价格卖给你们。知道。付款期限还那么长，够意思吧？可是你们呢，一而再再而三的拖，不按时交款，我白跑了那么多趟。路费倒贴那么多，拜托，你们有点底线好不好？我知道这事儿是我们不对，可是拖到今天吧，本来是要还给你们的，可是我们家最近啊出了点状况，所以才……行了行了行了，你知不知道？就因为你们这套设备的问题，我领导找我谈了好多次了，再收不回款，我就得下岗走人。老板娘，我做人也不容易。我知道，大家都有难处，可是你把我们的设备拉走了。我们连生意都不，真是没法做了。马经理，你说我们杨家在这儿开美食坊也不是一两年了，跟你们合作也不是第一次，你不看僧人得看佛面的，再多给几天好不好？好吗？是啊，如果我们杨家是那种言而无信的人，你也不会跟我们合作这么久，是不是？对呀、啊，而且这设备也不是白拿你们的，我们都付了一半钱了，你这个时候搬走，那这个钱得退给我们，多不值得呀。而且设备都用了一段时间了，你再卖出去卖不出什么好价钱呢？你再考虑考虑好不好？再想想吧。行吗？既然你们都这么说了，我就在最后破例一次好了，多给你们三天时间。是啊。这可是最后的期限，过了这个时间，我只能翻脸不认人了。知道，知道，知道。你们赶紧想办法。哎，我先走了。谢谢啊。谢谢，谢谢，谢谢你了啊。哎呀，太好了。你给我跪下！跪下，听见没有？当着你爸爸的面，好好忏悔忏悔，没有我的允许，跪他起来。妈，妈
。妈，喝点水吧。妈，现在除了设备款和员工工资，还有哪些钱是需要马上付的？租金。本来我们的租金呢是按季付的。可是这回呀、啊，那个房东说要让我们按半年一付，而且还涨了不少，就一交就是几万元。前些呢，店里不是装潢了吗？也花了很多钱。本来我想靠新装潢、新设备来翻番的，没想到生意这么竞争激烈，反而下滑了。你看看，再加上这么档子事儿，我真是不知道车行怎么办，生意怎么办，怎么办，妈。我家里的财务状况跟您说过，一时变现有点困难。这样吧，我把我的生活费拿过来，您先拿着。虽然不多，但也能应应急。那怎么行呢？你给了我，你自己怎么办呢？我们没事儿，宁磊还有半个月就发工资了。妈，我这儿还有几千块钱呢，啊，明天拿去用吧。欣然，这可不行的。对，妈。如果你还当我是家里的一份子，就别说话了啊！哎，奶奶，奶奶，奶奶，妈，嗯，又发跪了。哎，玉梅啊，这镯子啊，有年头了，我觉着呀，该能值几个钱。明天呢，你让新磊上古玩市场问问，这价钱要合适啊，咱们就把它卖了。妈，不行，真的不行，这是你娘家给你的传家宝，不能卖了它。这家不是你一个人的家，这店也不是你一个人的店。众人拾柴火焰高，我说行就行，快拿着。拿着，妈，这这算什么？这这个臭丫头！我没事儿的，这么久啊，我也慢慢想开了。可能我命中跟这孩子没有母子缘分吧，担心了啊！傻丫头，肚子里头怀着孩子，就那么冲动啊？想离家出走，就离家出走，把奶奶吓的呀！这心脏病差点都犯了，奶奶，真的特别对不起，我让你们担心了。你要不让奶奶担心，就回家来好。嗯，但是这个我，奶奶知道，奶奶知道。在当时你那个情况下，你又知道了自个儿的身世，这是挺残忍的事。搁到谁身上都不行。要是让你能够平静的接受下来，不大可能。所以你愿意一个人静一静，不让我们找你，然然。我们没找你，我们尊重你，是吧？然然，你记住，不管你走多远，走多久，你总归是杨家的血肉，你永远是奶奶心疼的好孙。
永远是你的家，懂吗？奶奶，我懂，我懂。孩子，你妈妈这个人呐，是刀子嘴豆腐心。你看着他平常啊，不怎么关心你。他不是嫌弃你，你说他要嫌弃你，他还把你抱回来，把你养这么大呀？啊，然然，我希望你能体谅体谅他。绝不会让我们车房倒闭，不会让你的心血白白流走的。啊，进来，妈，哎，该吃药了。嗯。对了，妈，这两天我都在家里，呃，你有什么事跟我说就行了。知道了，你自己刚刚小产过，身体那么虚弱，别太累了。有什么要你做，我会叫你的。妈，您都知道了。你大姐都告诉我了。妈只有一句话：这里就是你的家。只要还没有嫁出去，永远可以住在家里。嗯，我知道了。你先出去吧，我歇会儿。啊，行，那一会儿吃饭时候叫你。你好好休息。呃，这个呢是一些样稿，还有这些，你先看一眼，我去给你倒杯水。不用了。你去杭州玩的怎么样？开心吗？挺好的，山好水好，风景好，心情自然也很好。那就好。嗯，嗯，嘉玲啊，上次在这儿的时候跟你说的那番话，我我我今天是来谈公事的，私问题可否免谈？可以，嗯，那我们只谈公事。我的意思是，我想专心看稿。不想聊一些不愉快的话题，你应该能理解吧？我理解，我当然理解。那这样，我先进去帮帮大志的。如果你看了样稿以后有什么问题的话，你叫我们，我们出来以后再沟通啊。嗯，好。大志，你怎么回事呀、啊？你怎么偷听我们说话呢？不是我。我这就围观战虎，哎，前两天你把人家给伤了，我不担心人家找你来算账吗？就给你来个拳打脚踢、酷刑伺候，根本我怕你顶不住啊！一旦有个三长两短的是吧？我能第一时间去救你。我谢谢你。哎，你这个人对不起，我接个电话。喂。那，那你是要回家住几天吗？哎，对啊，现在家里发生这么大的事情，妈妈身体也不好，奶奶情绪也不稳定，所以我跟服装店的物资请了几天假，想好好陪陪他们。哎，虽然也帮不上什么忙吧。但至少能搭几把手。那这样也好，啊，不过你自己要注意身体啊。哎，对了，我想下午去住的地方拿几件衣服，你方便陪我去吗？方便，你的事情我当然方便了，我有什么不方便的呀？好吧，那就六点钟呗，在我租的房子的那个小区门口等我。嗯，不见不散，拜拜。嘉玲，你怎么在背后不出声啊
，你知不知道人吓人是会吓死人的？那个叫欣然的，是不是就是你在酒吧共事的那个女同事啊？嘉玲，你怎么可以偷看我手机呢？你知不知道这样很不道德、啊？他就放在我眼皮子底下，我又不是故意看的。你们俩的关系好像很要好，这是我自己的隐私，我可不可以不回答你呢？不可以。那那现在我在上班的地方，我可可不可以不跟你谈我的私事？我不管，反正我今天就要知道。嘉玲，我记得我当初已经跟你说清楚了。你是说的很清楚了，但我的态度也很明确，我不会那么轻易放弃的。嘉玲，我就不明白了，你为什么非要执着于一个不可能爱上你的人呢？这世界上就没有什么绝对可能和绝对不可能的事情。许诺，我问你，如果有一天你拨打我的手机，我的手机变成空号，你会觉得很失落；再或者有一天，你收不到我的短信、电话，你都不会觉得难过。或者我们再也都见不到面了，我整个人就消失了，你都不会觉得缺少什么吗？有那么难回答吗？嘉玲，如果你非要答案的话，那我换一种方式来回答你。我记得我曾经跟你说过，在我的心里，也同样住着一个女人，我们俩曾经非常的相爱，但是因为某种原因呢，我们俩分开了。在我们俩分开以后，我接不到她的电话。我也听不到他的声音，我失望过，我绝望过，我以为我这辈子再也听不到他的声音，见不到他的人，我心疼。你知道那种感觉吗？就像是用刀子一刀一刀挖他的痛，但是，也许是老天怜悯我，让他又重新出现在了我的身边。我的生活从来就没有这么美好过，我的心也从来没有这么踏实过。而这个女人，她就是醒来，是我许诺这一辈子唯一深爱过的女人。对不起，我现在有事，我想要出去一下。先不跟你说了哦，嗯，拜拜。我在这儿等了一上午了，等我做什么？能谈谈吗？跟我谈什么呀？许诺。许诺？嗯，他怎么了？你现在跟他什么关系啊？已经在一起了吗？这应该是我们俩之间事情，跟你没有关系吧？那你大概不知道，我跟他在大学的时候是很要好、很亲密的关系。既然这样的话，你跟他这么熟，要好奇我们之间关系，那你就问他好了，应该不用问我吧？那我先走了。杨欣然，其实我今天来是想告诉你，许诺他一直是一个很有才华、很有梦想的人。要是哪一天他有机会，他一定会飞黄腾达。而我是那个能给他机会、帮他实现梦想的人。但是你呢？要是跟你在一起，他就只能一辈子。碌碌无为，丁小姐，我不太明白你什么意思啊。我的意思很简单，就是希望你能离开许诺，不要缠着他不放。你凭什么要求我这么去做啊？就凭我比你更爱他，而且我有能力帮他实现梦想
如果你真心为他好，你应该知道怎么做吧，林小姐。说真的，听到你刚刚那些话，我还挺意外的。我想，如果许诺知道的话，应该会很感动吧。但是感动，不代表感情。他既然选择和我在一起，是因为我们有很深的感情。而且我们之间所经历的事情是你所不知道的，那既然这样的话，我怎么可能因为外人的几句话而放弃我们之间的感情呢？况且你，也没有资格要求我怎么去做，你说对吧？那我换个方式挑明吧。你要多少钱才肯罢手？随便开个价吧，我现在就满足你。<笑>这就是你们有钱处理事情的方式吗？你们没钱的人不也希望这样吗？金小姐，你也不要太自以为是了。你说你喜欢许诺，那你真的了解他吗？他绝对不是那种出卖自己自尊和梦想的人。如果你想赢得他的心，那你就放弃你这些有钱人的坏习惯。不好意思，先走了。杨欣然，喂，杨欣然。就是你妈还没回来，赶紧先吃点饭吧。奶奶，还是你最疼我了。快吃吧，慢着。嗯、你妈妈不回来、嗯。谁让你吃东西的？我。妈，哎呀，这孩子都跪了快一天了，再跪这腿要出毛病的，差不多就行。这死丫头让她长点记性，不然她不长记性。哎，那么大了能不长记性吗？今天我做主了，就起来吧。哎呀，妈妈！哎呀，玉梅呀，你说咱们家现在还不够乱吗？你是不是还想再出一个病号才甘心呢？是不是？差不多就行了。我跟你说啊，看在奶奶份上，今天饶了你，赶紧给我好好反省反省，到派出所报案去。妈，我知道了。行了行了，快起来，快起来。奶奶，腿麻了吧？嗯，慢点慢。哎呦，我也使不上劲，揉揉揉揉揉揉，活动活动血吗？就不听话，就是不听话。我去找点红花油给你抹抹啊，抹一点油好一点。来，小心，往里坐，往里坐，坐好，等我啊。谢谢奶奶。你说的是真的，好，我马上就过来，等着。哎，拿药来了，抹一点药就好了啊。哎，人呢？你怎么骂人呢？你。奶奶，我们回来了。哎，怎么开灯了？没电。哦，是吗？是。哎呀，你们回来了。妈
不知怎么搞的，突然没电了，去报修了，说是电工啊没空到我们这儿来，只好点点蜡烛。这物业公司也真是的，大晚上这样多不方便呢。就是，要不然这样吧，我来试试，我能稍微懂一点电路。啊、哎，香来，这小伙子是，啊，是西站的朋友许诺啊。啊，奶奶你好，阿姨你好，我是许诺。你好，你好，你好。啊，那个你不是懂电吗？那赶快去修一下吧。行，好好。啊、哦，那大大姐那个卡卡。哎，行，交给我。房间在哪？我把它送过，先送过去呗。啊，那也行，在那里。那。谢谢你了啊，没事儿。这这小伙子是谁？不知道啊，能能修吗？是是，这小伙子不错。许诺和然然在中学的时候就认识了。哎，你知道他们俩这会儿是个什么关系啊？哎呦，奶奶，这个我可就不知道了。我怎么讲着？这俩人挺有戏的，妈，瞧你说的，然然刚刚伤疤愈合，让她清静一段时间吧。哎呀，我当然知道了，这俩人要真在情投意合，啊，这不就是缘分送上门来了吗？咱还能让这个缘分吃个闭门羹啊？真来电了！你真说这许诺有两把刷子，还真……哎呀，这个简单，就是那个保险丝断了，然后换个保险丝就行。谢谢啊，没啥。哎呀，小许你可辛苦了，来坐坐这来来歇会儿吃点吃点水。哎，不用了，阿姨，我不渴不渴。来来坐这吃点水果。吃水果，做点洗手吧。刚刚弄脏了，好吧？啊，对，对，洗洗手，洗洗手。然然，然然，告诉他，好，上卫生间那儿去洗。奶奶，那我先洗个手啊。好。然然，我问你，你们是什么情况？什么什么情况啊？你跟许诺。别看我，我什么都没说。然然，我看这小伙子不错，踏实，是个好人。那样他对你呀、啊、也得有点意思，要不然他怎么把你送回家来呢？是不是？奶奶，这事儿以后再说啊。哎，没想到你奶奶还挺健谈的，问了我那么多的问题。当然了，他私下还一直夸你呢。真的，那我以后可得经常来走动走动，讨好他老人家。哎，想得美啊！要是没有我的邀请，不许到不速之客。可你放心吧，我哪有你说的脸皮那么厚啊？哎，不过你妈妈是怎么了呀？她好像不太爱说话。没有吧？呃，反正家里有些事情，我我以后慢慢跟你说吧。嗯。早发了工资以后，老吴和老孙两个技师就走了，还带走了两个小徒弟，剩下的人也都人心惶惶的。那，那要来修车怎么办呀、啊？是呀，我也急了。哎，大姐，有客人呢。是啊，太好了。我来洗车呀，不欢迎啊？啊不不不，怎么会呢？哎，欣然，去叫两个工人来。哎，好。啊
，那你们坐会儿吧。好。我今天呢，开车正好路过这一带，突然想起来，好像你家的洗车店就在这附近。本来呢，我是想先打个电话问你一声，但我又怕你忙，我就想先试着找一找，结果还真找着了，正好你也在店门口，真巧。是啊，我平时不经常来的，这两天缺人手，我才过来帮一把。哦，哎，嗯，爸妈都还好吧？我爸爸。前两年去世了。大姐，许先生车洗好了，来，拿钥匙。是吗？这么快啊？效率蛮高嘛。看来我以后很有必要来这儿吧。那太好了，欢迎啊。哦，对了，大姐，今天是星期五吧？哈卡是不是两点半放学啊？哦，对呀。哎呀，糟了糟了，我怎么给忘记了？现在几点了？呃，两点二十。两点二十了，哎呀，你瞧我这脑袋，我都在想什么呀？大姐，你赶紧给老师打个电话吧。对对对，我打个电话。你别着急，慢慢来。怎么了？电话呢？哎呀，我把手机落在家里了，你瞧。哎，大姐，你别着急，要不然你打车过去吧。是是是，我先打。行了，打什么车呀？我我后面没事，我送你去吧。不用了，我。大姐，你快去吧，来不及了。走吧。是是，好，行，那就麻烦你了。哎呀，麻烦什么？麻烦，赶紧走吧，别让孩子等急了。店里交给你了啊。走了啊。大爷你好，我是二年级三班高卡卡的妈妈，不好意思，我今天来接晚了，他还在吗？里边小朋友一个也没有了，都接走了。接走了？对。不可能啊，我还没有来，他被谁接走了？不是，大爷。您您要不让我们自己进去找找看行吗？对对对，里边真的没有人了，你进去也没用。今天下午两点半就放学了，现在已经三点多了。哎，我说你们当父母的怎么当呢？啊，现在想到接孩子，找干嘛去了？我们路上遇到堵车了。要不这样，你先别着急，先别着急，打个电话跟班主任问一下。哎，高太太。哎，老师。郑老师太好了。小时前被他爸爸接走了。爸爸，你不是说好要带我去科技馆玩的吗？怎么还没去啊？对不起，爸爸最近特别的忙，过一段时间一定带你出去玩，好不好？好吧，可是不能等太久，我都快要等不及了。是，明白。哎，爸爸是妈妈哎。接你呢，你比我到家还要早啊！对啊，今天是爸爸来接我的，是吗？你今天怎么回事？什么怎么回事？手机关机，孩子忘了接。要不是我从机场回来的时候，老师给我打了电话，我把孩子接回家，还不知道会发生什么事情。这两天家里的事情一团糟，弄得我焦头烂额的。今天忘了带手机，还忘了是礼拜五，把卡卡的放学时间给记错了。送你回来的那个男人是谁？是大学同学。怎么了？是你大学时候的男朋友吧？是，是他，徐磊。但你别想歪了。今天他正好路过美车坊，去那儿洗车，见我着急去接孩子，就顺路的送了我一程，仅此而已。是吗？当然是啊，不然怎么样？这么新的名牌包包，我第一次见你用。这么贵的包，我怎么可能买得起呢？其实，是静茹她前两天从国外回来送给我的，我觉得太贵重，正打算还给她呢。你干嘛这么看着我？
我就觉得奇怪，静茹怎么这么大方啊？两三万的包随随便便的送人。你这话什么意思啊？什么意思？你心里比我清楚。今天从进门开始到现在，哪句话是真的？我怎么不说真话了？在我的记忆里，整整三年，你从来没有记错过卡卡放学的时间。为什么今天偏偏记错了？我怀疑你是跟你男朋友约会才会把时间忘。你瞎说什么呢？什么约会不约会的？我刚才都跟你说过了，他来店里洗车，正好我也在，才碰上的。你们太有缘了啊！碰巧把你送到了学校，碰巧又把你送回了家。你信也好，不信也好。总之，我问心无愧。比起你来，我和徐磊再清白不过了。什么叫比起我来？你什么意思啊？什么意思？你心知肚明。有些话说的太直白就没意思了。我现在还不想撕破脸皮跟你吵。你好自为之吧。卡卡，走。今天还去外婆家，欣然。哎，姐夫，好久不见。是啊，好久不见了。我去公司加班，顺便过来洗个车。哎，大姐没跟你一起来吗？哦，对了，她卡卡有没有接到啊？她最近太忙了，连卡卡放学时间都给忘了。还好来个老同学来洗车，正好把她给送过去了。我顺便去接了他，总之，卡卡没有丢就行。那就好。哎，你怎么搬回来了？以前很少见你在这里帮忙的吗？呃，我。是不是家里出什么事情了？对啊，大姐没告诉你吗？这事儿啊，发生的太突然了，现在全家上下都为钱的事情发愁呢。大姐没跟你说吗？那应该是不想让你工作分心吧。大姐。你怎么还不睡啊？啊！我给新宇发了条短信，一会儿就去睡了。那他回了吗？你二姐的个性你最清楚了，不撞南墙不回头。大姐，嗯，你怎么了？有话就说呀。哦，嗨，也没什么大事儿，就是你跟。姐夫现在怎么样了呀？还好吗？我们挺好的，怎么了？哦，就是他今天来洗车房洗车的时候，我看他好像不知道咱们家发生这么大的事儿。唉，他忙的根本就没有时间听我跟他说这件事儿。怎么，你都跟他说了？哦。因为小五跟他说了，然后他就问了我。没事儿，说就说吧，反正他早晚都会知道的。不过跟他说了，也无济于事。我问过他手头有没有钱，他说身边没有余钱。后来我也就没再继续往下说了。大姐，你有没有想过？如果明天这镯子卖不到咱们想要的价钱，那怎么办呀？这个我想过了，最不济的就去银行办房屋抵押贷款，钱应该是没问题，只是时间会长一点。不过没关系，等静茹从国外回来了，我再找她想想办法。哎，也不知道二姐现在怎么样了。她呀。但愿没事吧。
即使报警把这个骗子抓去坐牢了，但是钱也追不回来，也没什么用啊。不行，挖地三尺，我也要找到那个混蛋，让他把钱吐出来。他是不是你心里面对的人？许我没有缘分陪你到最后、哦，你用心疼的眼神碎掉了一地的信任，我只能用微笑让你安心转身。曾经每一字一句都像个美丽陷阱。回忆最慢的时刻，就掉进苦。